Le gros poignard permet également de déterminer un radial bien précis sur lequel on souhaite s'aligner. C'est la queue du poignard qui indique le radial sélectionné. On peut également aisément calculer ce radial au moyen de l'affichage numérique. Le radial est en effet à l'opposé de la route que l'on sélectionne, et donc à 180 degrés. On devra tout simplement calculer la route plus ou moins 180 degrés, ce qui nous donnera le radial. Sur cet exemple, on a sélectionné une route taquant 340. On calculera donc 340 moins 180 degrés, ce qui nous donnera 160. Le radial 160, également indiqué par la queue du grand poignard, sera donc le radial sur lequel on devra s'aligner pour arriver sur le taquant avec une route 340. Voyons un exemple en vidéo. Nous sommes actuellement dans la position suivante. La première chose que nous allons commencer à faire, c'est d'abord à repérer où nous sommes par rapport au taquant. La queue du petit poignard nous indique que l'on est sur le radial environ 2,75 du taquant. On est donc quelque part sur cette ligne rouge. On regarde maintenant la distance des ME. On est à 26 nautiques du taquant. On est donc ici sur cette ligne rouge. On regarde ensuite notre cap. On a un cap 0,15. On est donc comme ceci sur le plan. Le taquant est donc dans notre secteur droit à environ 2 heures. On a sélectionné avec le grand poignard une route 130. Cela signifie que l'on veut arriver sur le taquant avec une route 130. On doit donc intercepter le radial 310 et ensuite faire route vers le taquant. Voyons maintenant comment cela se traduit sur le HSI. On va donc d'abord aller chercher notre radial. Donc dans un premier temps, je vais virer en direction du CDI pour chercher à aligner le CDI avec le gros poignard. Pour l'instant, le CDI est en butée complètement à gauche du grand poignard. Je prends une trajectoire à peu près perpendiculaire au gros poignard pour aller chercher le CDI au plus vite. Pendant ce temps, je peux surveiller le déplacement du petit poignard qui m'indique la direction directe de la balise. Quand le petit poignard et le gros poignard sont superposés, cela signifie que l'on est sur le radial que l'on a sélectionné. Le CDI sera également centré sur le gros poignard. Tant que le CDI est en butée sur le deuxième point à gauche du gros poignard, cela signifie que l'on est à plus de 10 degrés du radial. Cela signifie sur notre dessin que l'on n'a pas encore atteint le radial dessiné en bleu, c'est-à-dire le radial 310 moins 10 degrés, donc le radial 300. On arrive à 15 degrés de notre radial, comme nous l'indique la queue du petit poignard. On va commencer à virer. On va chercher la direction qu'indique l'aiguille du petit poignard, c'est-à-dire qu'on vire vers la balise et on va chercher initialement 30 degrés de convergence pour permettre au CDI de venir s'aligner lentement. Le CDI commencera à bouger lorsqu'on sera à moins de 10 degrés de notre radial. Le voilà qui commence à bouger, 
il se déplace vers le gros poignard. On va alors chercher à aligner le CDI avec le gros poignard pour former une flèche complète. Et à ce moment là, on sera sur notre radial. J'ai stabilisé ici à un cap 100, c'est à dire 30 degrés de convergence avec la route que j'ai sélectionnée. Et je vais attendre que le CDI soit aligné. Le CDI arrive sur le point intérieur. Cela signifie donc que l'on est à 5 degrés de notre radial. Il continue à se rapprocher lentement du gros poignard. Au fur et à mesure qu'il se rapproche, on continue de virer à droite. Quand le CDI approche de la position centrée, on affine doucement notre position. On devra ensuite afficher un cap qui nous permette de maintenir le CDI centré. En effet, il ne faut pas forcément aller chercher un cap 130 pour rester aligné sur notre route. Si le vent ne nous fait pas dévier, on pourra prendre un cap 130. S'il y a du vent sur le côté, on devra alors corriger notre cap pour maintenir la barre du CDI centré. On est à présent aligné sur notre radial. On fait route vers le tacan avec une route 130. Le petit poignard et le gros poignard sont superposés et le CDI est centré. Un indicateur supplémentaire est affiché sur le HUD. Cet indicateur, c'est l'indicateur to from. En fonction de l'utilisation que vous faites du tacan, vous pouvez avoir soit une indication to, la flèche pointe vers le haut, soit une indication from, la flèche pointe vers le bas. Lorsque vous vous dirigez vers la balise tacan, vous devez alors avoir une indication « tout ». Dans ce cas, vous devez impérativement choisir la route qui vous mène au tacan pour avoir une indication « tout ». Dans ce cas, nous avons pris une route 130. Si nous avions pris une route 310, à ce moment-là, on aurait eu une indication « from ». Donc dans un sens... Si vous sélectionnez la route, vous obtiendrez une indication « tout ». Si vous sélectionnez le radial, et donc à l'opposé de la route, vous aurez une indication « from ». Si par contre, vous souhaitez vous éloigner du tacan en suivant un radial, vous devez donc afficher dans le cadre « course » le radial que vous devez suivre pour vous éloigner du tacan. Pour illustrer ceci, pour que ça devienne un petit peu plus clair, nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on passe vertical d'une balise tacan. Ici, nous nous dirigeons vers le tacan. Nous sommes sur la route 130 du tacan. Et on se rapproche, on est à 5 nautiques. 4 nautiques maintenant. Étant donné que je me dirige vers le tacan, j'ai donc sélectionné une route TACAN 130 de façon à avoir l'indication TOUT. Nous allons attendre de passer vertical pour voir ce qui se passe au niveau du HSI. On est à 1 nautique. On commence à voir le CDI qui se déplace sur la droite. Dans ce cas, on ne va pas chercher le CDI, on maintient le cap. Le petit poignard fait demi-tour. Il nous indique à présent que la balise est derrière nous et qu'on l'a passée. Le tout from est basculé en from. Et la barre du CDI revient progressivement centrée. 
on a donc basculé en indication from pour indiquer que là en maintenant la route 130 on s'éloigne de la balise donc on vient de la balise d'où en anglais from pour résumer l'utilisation de l'indicateur to from lorsque vous souhaitez vous diriger vers la balise vous devez avoir une indication to et donc sélectionner la route tacan. Si vous souhaitez vous éloigner de la balise, vous devez avoir une indication from et vous devez par conséquent sélectionner le radial sur lequel vous devez vous aligner. Il nous reste à voir un dernier cas de figure. C'est le cas où on ne reçoit pas l'information tacan. Ceci peut être dû au fait que l'on est trop loin pour capter le signal du tacan ou trop bas. Suivant le tacan du terrain que vous utilisez, sa puissance d'émission peut être variable. On trouve ainsi trois types de tacans dans Falcon. Certains émettent jusqu'à 25 nautiques, d'autres jusqu'à 50 nautiques et d'autres jusqu'à 100 nautiques. Vous devez être impérativement dans la zone couverte par le signal tacan pour pouvoir capter l'information. Si ça n'est pas le cas, vous obtiendrez ceci sur le HSI. Un drapeau rouge appelé flag en anglais apparaît ici. D'autre part, l'information de distance est également masquée pour signaler qu'on ne reçoit plus la distance tacan. Nous avons à présent fait le tour de l'utilisation du HSI en mode tacan. Au premier abord, cet instrument peut paraître complexe à interpréter. Mais à force de pratique, vous verrez que son utilisation est relativement intuitive.